Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня неожиданно для всех вас я играю в первую часть Евротрак Симулятор. Я совсем недавно начала играть в Евротрак Симулятор 2, и поэтому захотела, так сказать, посмотреть, как выглядела первоначальная версия этой игры, и поэтому решила поиграть в Евротрак Симулятор. Девка за рулем, за рулем. Выглядит все довольно необычно, при том, что я еще скачала специальный русификатор для этой игры, потому что изначально русского языка здесь не было. Я сначала пыталась понять, как тут все на английском. Так, начнем с вами новую игру. Франция, Испания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Италия. Давайте... Ну, в ETS 2 я начала с Германии. Но здесь давайте начнем, например, с Франции, может быть. Или с Чехии. Или Франции. Давайте Франция. Так, и продолжить. М -м, интересно. То есть мы здесь с вами сейчас можем купить тягач. Первый раз такое вижу, потому что, ну, сами знаете, да, ETS 2 это выглядит совсем иначе. Так, Вольво. Только значок почему-то не Вольво. Я так понимаю, у нас на этого денег не хватает. Ладно, смотрим то, на что у нас денег хватит. Но пока мы с вами выбираем тягач, вот пятерка комментариев, в которые попадает в сегодняшний ролик. Продолжаем. Так, дорого. На это денег у меня нету. На эту сканю есть. Так, у меня 470. Посмотрим, сколько у Мерседес. Буду выбирать между ними. И, кстати, я не знаю, если там меня смотрят разработчики, да, то... Мне очень интересна причина, по которой в ETS 2 решили сделать не такой, да, автосалон, где можно выбирать, а сделали иначе, потому что мне очень нравится, как это реально выглядит, и это выглядит действительно интересней. Но я думаю, что мы все-таки с вами возьмем Mercedes, потому что у меня есть обыскание. Добро пожаловать на тренажер Еврогазовика. Вы можете вызвать этот раздел в любое время. Спасибо. Так, все, мы его завели. Это я знаю. Так управлять грузовиком я тоже знаю. В записной книжке вы можете рассмотреть европейскую карту расширения операций в соседние страны, прогресс карьеры, а также смотреть статистику. Посмотрите на нее. Так, статистики... Ноль. Это, между прочим, не окей. Так, выберите страну, которую вы хотели бы выкупить. Ладно, навигация. Соблюдая ПТД, вы экономите деньги. Спасибо. Мне ли об этом не знать? Так, ваш первый заказ. Отправляйтесь на склад... На складу, на склад, видимо, который отмечен на карте. Остановитесь на символе. Ну, в общем, все то же самое. Ой, 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 ой. Как бы смысл тот же самый, но вот что касается. Куда ехать-то? Управление очень, очень сильно необычное. И я не понимаю, куда мне надо ехать. И так. Ладно, давайте пока разберемся медленно, поедем до этой компании. Вообще очень непривычно. Вон, кстати, Эйфелева башня. Так сказать, достопримечательность. Едем за нашим грузом. Я так понимаю, вот на карте отмечена компания. Мы с вами, кстати, сейчас в Париже. Проезжаем на желтый, потому что мы можем это сделать. Так, и далее, я так понимаю, да, все, нам надо налево. Я, конечно, не перестроилась заранее, ну ладно. Э, так, здесь, наверное, надо прям медленно и аккуратно. Сеть, все. Все, забираем груз. Точнее, выберем, что мы с вами повезем. Яблоки, сыр, сухое молоко. А... Быстро замороженные продукты, апельсины. А вопрос, а, вопрос в расстоянии. Давайте попробуем взять сухое молоко, город Бордо. Не совсем понимаю, сколько километров нужно нам проехать. Теперь, что нужно теперь? Заднюю часть грузовика к прицепу. Где наш прицеп? Кстати, вот это место очень похоже на одно из мест, где я... Вот сюда? 
Но это как бы единственный прицеп, который есть в принципе вообще. А он предлагает нажать клавишу 3, чтобы видеть это все с птичьего полета. О, да, великолепно. Я как человек, который сразу сел, так сказать, на... О, боже мой. Села, так сказать, сразу на ETS 2. Это прям для меня максимально. Максимально непривычно в плане даже управления. Эть, 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 тормози. Все, мы с вами забрали груз. Так, ну, как э, свободная камера, ведь спичьего полета, я это все знаю. Что мне предлагает этим воспользоваться? Спасибо. Теперь отвезите груз на склад, который отмечен на навигационной карте. Париж-Борду. Сколько это километров? Очень интересно, сколько мне ехать это расстояние и какой здесь масштаб, как бы не совсем понимаю. И вопрос, у меня один вопрос, а как я должна, в смысле, догадываться, что ли, куда мне поворачивать? Ой, на встречку мы выехали с вами случайно. Просто... Я плохо ориентируюсь. И мне страшно, потому что... Так, я должна сама догадываться, что ли? Куда мне ехать? Наверное, это будет самый долгий груз. Вообще за всю историю. Евротрак симулятор. И один, и два. Так. Ладно, примерно по карте, наверное, можно ориентироваться. Это место прям один в один напоминает место Евротрак Симулятор, но проблема в том, что я вроде бы в ЕТС 2-то в Париже еще не была. Или была. Так, я вроде бы как еду правильно. Так что поехали. Кстати, все-таки взяла Мерседес Актрос. Вообще, в принципе, графика неплохо. Выглядит довольно симпатично. Можем даже аккуратно посмотреть, что у нас тут есть. Так, главное, никуда не выехать. И здесь нам нужно, получается, налево поехать по трассе Е5. Я даже хочу посмотреть. Да, получается, будем ехать по трассе Е5. И, в принципе, если знать, по какой мы едем трассе, то все понятно. Вот, и прям такой доскональный навигатор уже не особо-то и нужен. Вот. Везем сухое молоко. Сухое молоко я выбрала, кстати, неспроста. Я его выбрала, потому что у меня, кто знает, аккуратно, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то руль прям... Ох, по кочкам, по всем. Все собрали. Я извиняюсь за такое управление, потому что я действительно первый раз вообще пытаю Евротрак Симулятор один. Там уже куча ботов столпилась. Действительно непривычно, но я стараюсь, стараюсь все-таки аккуратненько это все делать, чтобы, не дай бог, никого там в комментариях не обидеть, не разозлить. А вот, о чем я говорила, сухое молоко я выбрала не просто так. Я его выбрала, потому что у меня на него аллергия, вот, потому что мне, в принципе, нельзя лактозу. Вот, и как бы, так сказать, такая самоирония, что ли, над собой сама посмеюсь. Повезу то, чего мне нельзя, и что я вообще, в принципе, не могу есть. Вот. Я, конечно, от сухого молока не умираю, но от него мне плоховато, так сказать, бывает. Так, я надеюсь... Очень надеюсь, что я еду да, правильно. Все, нам сюда. Вот так вот. В принципе, мы неплохо даже справляемся. Все, едем. Везем наш груз. Так, мы, так понимаю, едем 79 километров в час. А Топливо у нас нормально. Что еще можно понять по этой приборной панели? Обороты, наверное, да? Но у меня как бы автомат, поэтому, думаю, эти обороты для меня ничего особо не значат. Как мне кажется... О, кстати! 
Fare? Fare? <laughs> Fare не включились. Я когда настраивала руль, когда подключала его сюда, я пыталась э, кнопки перенастроить сюда, и у меня в GTS э, кнопка фар, GTS 2, кнопка фар, это вот сюда вот вверх вот здесь вот нажать. Вот, я здесь э, тоже пыталась настроить так же, и сначала у меня все получилось, и фары включались. А потом, когда я скачала уже русификатор для того, чтобы понимать, как бы, что здесь вообще э, в принципе написано, После этого, я не знаю, связано это или нет, но когда у меня начали включаться фары на эту же самую кнопку, у меня оно начало очень сильно прям моргать, прям такой с ветром, так так так, так вот так, и все. И я думала, может быть, сейчас получится, но сейчас вообще не включается. Но да ладно, в принципе, светло, в принципе, никто не заметил, что у нас не включены фары, поэтому ничего страшного. Ради интереса хотелось бы даже, наверное, заехать на заправку, посмотреть, что здесь на заправке, как происходит процесс заправки Евротрак симулятор 1. Так, капелька. Останавливаемся. Так, заглушаем двигатель. А, ну, точно так же здесь происходит процесс заправки. В принципе, все абсолютно то же самое. Все, мы с вами немножко заправились. Мне нравится, как прыгает, прыгает эта вот анимация. Так, включим зеркало. Зеркало на F2 вообще-то было, между прочим. Без зеркала поедем, ничего страшного. Вообще, игра довольно неплохая, мне нравится. Единственное, что, наверное, все таки непривычное управление, то есть сама механика игры... Она все-таки 168, это сколько мы уже проехали? Или это мой, или это пробег? В общем, не совсем понимаю, потому что я раньше на это смотрела, думала, так, ну, наверное, это километры в час показывает. Наверное, это все-таки наш пробег наматывается, либо сколько мы уже проехали до груза. В общем, не знаю. Я все-таки склоняюсь к тому, что это пробег. Вот. О чем я говорила? Мне нравится, но механика игры немножко другая, и, в принципе, по ровной дороге вот так вот ехать нормально, неплохо, хорошо, вот, но на каких-то поворотах чувство такое, будто руль здесь и руль там, это две разные вещи, и прям сложное управление, да, вы видели, что я уже там один раз выехала на встречку случайно, вот, чуть не врезалась, но это потому что действительно с непривычки привыкла катать как ETS, вот, а здесь немножечко оказалось посложнее. Так, ну, еще не знаю, может быть это потому что это Париж, но кажется, будто как будто бы меньше деревьев, как будто бы меньше кустов. Вообще, в принципе, по бокам э, локации такие не особо, так сказать, какие-то крупные и завораживающие, как, например, во второй части Европак симулятор. Вот. Одни деревья и поле. Но хорошо, я ни в коем случае не говорю, что вот, ГТС, там первая часть вообще, типа, фигня, мне не нравится. Нет, я считаю, что до того года, когда вышла эта игра, учитывая то, что похожих симуляторов тогда, как мне кажется, как я считаю, не было. Если, если я не права, можете меня подправить. Но я считаю, что для тех времен э, такое создать симулятор тягачей это действительно очень хорошо, это прекрасно, потому что да, были дальнобойщики, они же появились раньше, чем это. Вот. А это это здорово, это круто, мне нравится. Вот. Поэтому ни в коем случае не говорю, что здесь что-то не так. Для того времени это вообще прекрасная, замечательная игра. Конечно, сейчас э, Сравнивая с ETS 2, там, да, я вижу какие-то недоработки, например, э, я не смогла найти, <смех> сколько мне километров поехать до этого груза. Не совсем удобная, как мне кажется, карта, да, нет вот этого вот сбоку, в правом нижнем углу навигатора, вот, и сколько весит, например, груз там и все такое. Но, в принципе, да, это, я эти ошибки замечаю только потому, что 
Только потому что мне есть с чем сравнивать. Но если бы я сейчас сказалась в том времени, когда вот ЕТС один только-только вышел, я бы сказала, да, это прекрасно, это просто самая чудесная на свете игра, и я в нее буду играть постоянно. И я уверена, что у вас у всех, кто играл тогда в первую часть, когда она только вышла, у вас было такое же мнение. Вот, я считаю, что это так. Так далее у нас справа опять была заправка. И пока я так разговорилась о игре, хочу вам напомнить о том, что у меня появился свой дискорд канал, свой дискорд сервер. Ссылка на него, конечно же, в описании. Заходите обязательно туда, кто еще об этом не знает, хотя я делала в этом пост в сообществе. Вот, и там уже много людей, но я буду очень рада, если вас станет там еще больше, потому что там действительно очень интересно. Ребята между собой общаются, создают какие-то совместные конвои. В общем, идет переписка на абсолютно разные интересные темы. И то, что что мне нравится, один из подписчиков предложил создать э, в сервере, так сказать, еще одну отдельную, не знаю, виновата я здесь была или нет, он предложил создать еще одну отдельную комнату, где э, мои подписчики могут скидывать фотографии своих тягачей. Вот, и их обсуждать, вот, и там прям уже куча-куча-куча всяких фотографий, к тому же, для тех, кто катается со мной в конвой, это тоже будет очень полезно именно сидеть в моем дискорд-канале, потому что туда я буду выкладывать фотографии с конвоев совместные, вот то, что вот я каждый раз фотографирую, я думаю, что оптимальнее всего пока что, пока там, например, нет группы ВК или чего-то еще такого, я буду выкладывать это туда. Вот, считаю, что это будет неплохо. Вот, <смех> так болтаю-болтаю, аж дыхания не хватает. Слева у нас какое-то озеро. А, ну и вот, раз уж я сказала о Дискорде, то и ссылка на мой Инстаграм, который я тоже создала специально для вас, тоже, наконец-таки, в описании вы просили, я сделала, так что теперь мы с вами еще максимально-максимально ближе. Слева у нас растут какие-то кусты, какие-то насаждения, справа там оказывается еще какая-то дорога, но, наверное, на нее мне нельзя, там, наверное, просто как декорации. Везем в Бордо. Город Бордо, сухое молоко, все, что нам известно, и название компании. Так, мы приехали 424 километра, и знаете, мне кажется, что здесь... Эти километры, они наматываются быстрее, чем ЕТС, потому что обычно, вот, как по моим ощущениям, вот то время, сколько я еду здесь, оно в ЕТС-2 равняется примерно, ну, километров 200, мне кажется. А здесь мы с вами приехали уже 440, и то мы это еще не довезли. Просто, кстати, скоро мы уже приедем. Я все-таки разобралась с этим навигатором, я думала, мне будет гораздо сложнее сейчас здесь привыкнуть и поехать. Мне интересно, что еще здесь синяя шкала заполняется в правом верхнем углу. Наверное, это может какая-то эмуляция усталости, наверное. Потому что, я так понимаю, правее это урон тягача, еще правее это урон прицепу. Самое первое, урон водителю, я не знаю, наверное, наверное, что-то такое. Мадрид. Еще Мадрид. Дальше Мадрид. А, наверное, показывает, по какой трассе можно туда доехать. Так, так, так. Главное нам с вами, когда мы туда подъедем, не пропустить никакой поворот, потому что здесь, в отличие от ЕТС-2, <свят> никакой навигатор мне не выстроит другой путь, чтобы я могла это спокойно объехать. Поэтому здесь надо прям максимально, максимально аккуратно следить за этой картой. Кстати, может быть, кто-то заметил, что, может быть, я какая-то выгляжу немножко сонной или что-то такое. На самом деле, отчасти это правда, потому что сейчас у меня на часах почти пол четвертого ночи. И сейчас я записываю это видео, но возможно, точнее невозможно, а точно, когда вы будете это смотреть, я уже буду у мамы, как я говорила на своем 
на, св... на одном из своих стримов о том, что я уеду к ней помогать, потому что у меня недавно родились брат и сестра, и моей маме нужна помощь, вот, и я поеду к ней, кстати, со вторника, получается, по воскресенье. Вот, раньше я говорила, что там в другой день, но мы договорились с ней вот так. Так, нам надо с вами сюда. Сюда, пожалуйста, очень надеюсь, что... Но не на газон, конечно. Вот что я и говорила про управление. Ой, боже, ой, господи. Давай, 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 прости, прости, бедный Мерседес, что цепляет тебя бордюры. Ну и вот о чем я и говорю. Нет, вроде бы туда, вроде бы туда. Испугалась, подумала, что а это просто развязка, а на этой большой карте же этого не видно. А так вот, о чем я и говорила. Получается, я поеду к ней, к ней помогать, а сейчас я в ночь сижу и записываю для вас видосы, для того, чтобы вас на целую, так сказать, почти неделю, 6 дней, да, не оставлять одних без себя, так сказать. Но почему я не записала это, например, днем? Не записала я это по той причине, что на улице сейчас ты дикая жара, сейчас плюс 35 градусов, и сейчас даже в 3 часа ночи на улице до сих пор плюс 25. То есть это прям, это прям такая невозможная жира. И действительно сложно, сложно как-то так вот существовать. И днем видео получается только монтировать сейчас. А как-то нормально. Давайте постоим с вами на красном. Как резко тормозит. Получается только монтировать их днем, а снимать ближе к вечеру ночью, когда жира хотя бы хоть немножечко спадает. Вот. И... <смех> и у меня появляются силы на то, чтобы записывать для вас, так сказать, видосики, ролики интересные. <смех> Но, думаю, мы с вами уже почти приехали. Так, я даже ни в кого ни разу... <смех> ни в кого ни разу не вписалась. И я думаю, что... Если вам было интересно смотреть это видео, так сказать, вспомнить э, былую молодость, потому что я уверена, что многие из вас начинали именно с этой игры, э, не сразу же появился ETS 2. Так, аккуратно входим в поворот. Ну, сейчас уже вроде получше. Так. Я повернула не туда? Ну-ка. Здесь у нас поспать и починиться. А, так, ладно, повернем здесь направо, получается. Ну да, направо. Так. Нет, 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 налево. Налево, повернем налево. У меня какой-то топографический кретинизм, потому что... Не понимаю, куда нам с вами надо поворачивать. Так, здесь у нас невидимая стена. Так, опять э, моя мысль потерялась, потому что я задумалась. А, все, все, нам туда. Все, поняла. Поворотники, кстати, сами не выключают. Скобки ТС тоже. Если вам, например, понравилось это видео, да, если я вам заставила вас поностальгировать, вспомнить, с чего все начиналось, чтобы доставить груз, нужно отправиться на склад подчеркнутому курсу. Хорошо. То обязательно напишите об этом в комментариях. Скажите, да, Лиза, нам очень сильно понравилось. Давай сыграй еще там, например, пару раз. Пытайтесь. Так. Все. Вопрос. Что я делаю не так? Ну вот. Задняя часть прицепа. А. Все. Наверное, я могу отцепить. Нет, не могу. Помните, 3D-символ указывает, где должна быть задняя часть прицепа. А если он на правильной позиции, вы. И.. Я извиняюсь, что делать? Или как я забрала прицеп, так и вернуться. 
Ра... А, рецепт потерян. Как он потерян? Он... Господи. Вот так все хорошо начиналось. Все так нравилось. Как? Рецепт... Он еще и сам отцепляется. Все, у меня наконец получилось это сделать. Вообще не ожидала, что это нужно делать таким образом. Значит, награда у нас 2680, нас с вами оштрафовали за повреждение груза. И в итоге 2601 евро мы с вами заработали. И на этом ролик наш с вами подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам он понравился. Обязательно пишите ваши комментарии по поводу этого видео. И не забывайте смотреть мои другие видео на моем канале. Не забывайте переходить по ссылкам в Discord и в мой Instagram. И всех целую, всех обнимаю. Всем пока. Девка за рулем, за рулем, за рулем.